ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ ശ്രീജിത്ത് മലബാർ പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ലെക്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇന്നിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്റർ മെക്കാനിക്കലിനും ഓട്ടോമൊബൈലിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഈ സബ്ജക്റ്റ് അതിലെ ഫസ്റ്റ് മോഡലാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതിയതായി ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും മീനിങ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള വർക്കിനെയും അവിടെയുള്ള ആളുകളെയും ഒരേപോലെ മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു മൾട്ടി പർപ്പസ് ഓർഗൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കാണാം ഓക്കെ ഇനി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയുള്ള എംപ്ലോയറിന് അതായത് ജോലി ദാതാവിന് എംപ്ലോയീസ് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതുപോലെ പബ്ലിക് പബ്ലിക്കിന് ഒരേപോലെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നൽകുകയും ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള ജോബിനെ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിനെ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടും എഫക്റ്റീവായിട്ടും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കലയെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കഴിവിനെ നമുക്ക് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ പിന്നെയോ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലൈഫ് ബ്ലഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പറയാം അതായത് ഒരു നല്ല മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മണൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു വീടിന് സമമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഓർഗനൈസേഷനിലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് നല്ലതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്നതായിരിക്കും മാനേജ്മെൻറ്റ് മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് റിസോഴ്സസ് ആയിട്ടുള്ള മെൻ മെഷീൻ മെറ്റീരിയൽ മെത്തേഡ് മണി ഓക്കെ ഇതെല്ലാം കറക്റ്റായി പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ട ഔട്ട്പുട്ട് ഗോള് ചിലപ്പോൾ അത് പ്രൊഡക്ഷനിലാവാം ചിലപ്പോൾ സർവീസിന് രൂപത്തിലാവാം ഓക്കെ എന്തായാലും ഏതാണോ അവരുടെ ഡിസൈഡ് ഗോൾ അതിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പ്രധാന കർമ്മ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് കോർഡിനേറ്റ് ഓൾ ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ അച്ചീവിങ് ദയർ ഗോൾസ് ഓക്കെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ജനങ്ങളെയും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക അത് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ എല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ധർമ്മം ഓക്കെ പിന്നെയോ ഇറ്റ് ഷുഡ് യൂട്ടിലൈസ് ഓൾ ദ അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് സെക്യൂർ ദ മാക്സിമം റിസൾട്ട് അവിടെ ഉള്ള എല്ലാ റിസോഴ്സുകളെയും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാക്സിമം റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരെണ്ണം പിന്നെയോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ദ വർക്ക് എമ ദ വർക്കേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദയർ സ്കിൽ ആൻഡ് എഫേർട്ട് അതായത് ഓരോരുത്തർക്ക് പല പല കഴിവുകളായിരിക്കും അല്ലേ ചിലർ നന്നായിട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇതിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡ്രില്ലർ ആണെങ്കിൽ അയാൾ ചിലപ്പോൾ ഡ്രില്ലിങ് അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ബട്ട് അയാളെ കൊണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും വർക്ക് കൊടുത്ത് അയാൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യില്ല സോ സ്കില്ലിനും എഫേർട്ടിനും അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വർക്കേഴ്സിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ധർമ്മമാണ് ഇ ഷുഡ് ആക്സെപ്റ്റ് ആൻഡ് എൻകറേജ് എനി ന്യൂ ഐഡിയാസ് ഫ്രം ദ പേഴ്സണൽ ഓഫ് ദി ഇൻഡസ്ട്രി ദാറ്റ് മേ റിസൾട്ട് ഇൻ ബെറ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് പുതിയ പുതിയ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ സോ ആ പുതിയ പുതിയ ഐഡിയാസിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഓൾവേസ് വെൽക്കം അതിനെ വെൽക്കം ചെയ്യണം അല്ലാണ്ട് ഒരാൾ ഒരു ഐഡിയ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ അയ്യോ ഇത് തെറ്റാണ് ഇത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കി വിടില്ല അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്ത് അതിനെന്തെങ്കിലും കാമ്പുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഐഡിയ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉപകാര ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് എപ്പോഴും ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ധർമ്മമാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഷുഡ് മോട്ടിവേറ്റ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ട്രെയിനിങ് ഫോർ ദ വർക്കേഴ്സ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദിയർ സ്കിൽസ് അതായത് അവിടെയുള്ള വർക്കേഴ്സിന് കറക്റ്റായിട്ട് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അവരുടെ സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും അവരുടെ ധർമ്മ
ഓക്കെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് എംപ്ലോയീസിൽ ഒരു കൺട്രോൾ വേണം കൺട്രോൾ ഇല്ല എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ വറുത്തുവിട്ട പട്ടത്തിനെ പോലെ അല്ലേ നൂലഴിഞ്ഞ പട്ടം എന്ന് പറയില്ലേ ആ ഒരു ഇഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അതായത് എങ്ങനെ എങ്ങനെയും പോകണമെങ്കിലും എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒൻപത് മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു കൺട്രോൾ ഇല്ല അവർ ഒരു ഒമ്പതരയ്ക്കൊക്കെ കയറി വരുന്നത് അല്ല പത്ത് മണിക്കൊക്കെയാണ് കയറി വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് അവിടെ കൺട്രോൾ എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടർ നടക്കുന്നില്ല അല്ലേ അതായത് ആ കൺട്രോൾ ഇല്ലായ്മ എന്തെങ്കിലും വരും ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിങ്ങിൽ സാരമായിട്ടത് ക്ഷതമേൽപ്പിക്കും ഓക്കെ സോ കറക്റ്റായിട്ടൊരു കൺട്രോൾ കീപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിന് മുകളിൽ കൺട്രോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വേണം എന്നുള്ളതൊരു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനാണ് പിന്നെയോ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു മേക്ക് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ്സ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് എന്തായാലും സാലറി കൊടുക്കണം അല്ലേ സോ ആ പേയ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു റെക്കോർഡ് കറക്റ്റായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ധർമ്മമാണ് പിന്നെയോ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഏബിൾ ടു പ്രൊവൈഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് ആൻഡ് വേജസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പലർക്കും പല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരിക്കും വർക്കിങ്ങിൽ അല്ലേ സോ അവരുടെ പെർഫോമൻസിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവും കൂടി മാനേജ്മെൻറ്റിന് വേണം അതായത് കറക്റ്റായിട്ട് എംപ്ലോയീസിന് എന്ത് ചെയ്യണം അവരെ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആരാണ് മികച്ചതായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് മീഡിയ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ബൈഫർക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വേജസ് കൊടുത്ത് വേണം മാനേജ്മെൻറ്റ് നീങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെയോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ടുക്ക് ഓഫ്റ്റർ വെദർ ദ ടാർജറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹാസ് ബീൻ അച്ചീവ്ഡ് ആസ് പെർ ദ ഡിമാൻഡ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് പിന്നെയോ മാർക്കറ്റിൽ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ചുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള എപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചേഞ്ചസ് വരുത്താനും മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം തയ്യാറാവണം ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് എന്താ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെയ്ലർ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ നമ്മുടെ എഫ് ഡബ്ല്യു ടെയ്ലർ എന്നുള്ള വ്യക്തി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള വിഭാഗത്തിൽ ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നൽകിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് പ്രകാരം എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് അപ്രോച്ച് ആയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ പിന്നെയോ ആ സയൻറ്റിഫിക് അപ്രോച്ചിനകത്ത് എന്തെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ ഓക്കെ അതുപോലെ മെഷർമെൻറ്റ് വേണം എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ വേണം ഇൻഫ്ലുവൻസ് വേണം ഓക്കെ നമ്മളൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒരു ലാബിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ അപ്രോച്ച് സയൻറ്റിഫിക് അപ്രോച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ എന്തൊക്കെ വേണം സയൻസ് വേണം ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് ഹാർമണി ഓക്കെ പിന്നെ മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് വേണം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വേണം ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ആ സയൻസ് എന്തായാലും നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അപ്രോച്ചിനകത്ത് വേണം പിന്നെയോ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഹാർമോണി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടും അതുപോലെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയും എല്ലാമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം മാനേജ്മെൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെയോ മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെയോ ഓരോ ആൾക്കാരുടെയും ഡെവലപ്മെൻറ്റും എന്ത് ചെയ്യണം മാനേജ്മെൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ടെയ്ലേഴ്സ് അപ്രോച്ച് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് എഫ് ഡബ്ല്യു ടെയ്ലർ ഓക്കെ എന്താ നോക്കാം ഹി ഡെവലപ്പ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ബ്രേക്കിംഗ് എ ടാസ്ക് ഇൻ ടു എലമെൻറ്റ്സ് അതായത് ഒരു ജോബിനെ പല പല സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇദ്ദേഹമാണ് പിന്നെയോ ഹി ഹിംസെൽഫ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ദ കോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻഎഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് ലേബർ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള വർക്കേഴ്സിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതുപോലെ വേറെ ഇൻഎഫിഷ്യൻസീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ടൊരു പഠ
ഓക്കെ അതായത് വർക്കർ ലെവലിൽ ഇട്ടിട്ട് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ട് ടോപ്പ് ലെവലിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ആളുടെ അപ്രോച്ച് ഉണ്ടായത് ഓക്കെ ഹെൻറി ഫയാൽസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ എഫ് ഡബ്ല്യു ടൈലർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നൽകിയൊരു വ്യക്തിയാണ് ഹെൻറി ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ അപ്രോച്ചുകളിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൻറി ഫയൽ കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തത് ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ എഫ് ഡബ്ല്യു ടൈലർ ബോട്ടം മാനേജ്മെൻറ്റ് അതായത് വർക്കർ ലെവലാണ് കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തത് ഇനി പറഞ്ഞ പോലെ ഹയർ ലെവലിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതും പിന്നെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും ആറ് ആക്ടിവിറ്റി നടന്നിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ദർഭം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആറ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ടെക്നിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നാമത്തത് അത് ടെക്നിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് അഡാപ്ഷൻ ആവക സാധനങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് ടെക്നിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ വരുന്നത് പിന്നെ കമേഴ്ഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കലോ അത് ബൈയിങ് സെല്ലിങ് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഇതൊക്കെയാണ് കമേഴ്ഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം യൂസേജ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അതായത് ഉള്ള പൈസ മിനിമമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നോക്കുന്നുണ്ടോ അതാണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്യൂരിറ്റി ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്കും അതുപോലെ അവിടെയുള്ള ബാക്കി വസ്തുക്കൾക്കുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓക്കെ പിന്നെയോ അക്കൗണ്ടിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് സ്റ്റോക്ക് ടേക്കിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റിങ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇതൊക്കെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വരുന്നത് പിന്നെ മാനേജറിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് കമാൻഡിങ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് ഇതൊക്കെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഈ ആറ് ആക്ടിവിറ്റീസും എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മാനേജ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ധർമ്മം എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത് ഹെൻറി ഫയൽ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഫോർട്ടീൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും സ്ഥിരമായിട്ട് കാണാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പം എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് എന്താണ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ജോബ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദയർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് സ്കിൽ അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ഒരു ഡ്രില്ലർ അയാൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്യാനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യക്തി നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരാൾ ടേണിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരിക്കും അയാൾ ടേണിങ്ങിലായിരിക്കും അയാളുടെ സ്കിൽ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ആൾക്കാർക്കും അവരുടെ സ്കില്ലും ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അനുസരിച്ച് വർക്കിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് പിന്നെയോ അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഷുഡ് ഗോ ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു മാനേജർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മാനേജർക്ക് അതോറിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ ബാക്കിയുള്ളവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയാൾക്ക് അയാളുടേതായ കുറേ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും ഉണ്ട് ഓക്കെ അതായത് അതോറിറ്റി മാത്രം ഞാനാണ് മേളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആണ് ശരി വേറെ ഒന്നും പറയുന്നത് ശരിയല്ല മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതൊന്നും ശരിയല്ല ഓക്കെ അതുപോലെ എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടീസ് ഒന്നും ഇല്ല ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നാൽ അതിൽ എല്ലാവരും പണിയെടുക്കുന്നുണ്ടോ അത് നടക്കില്ല അല്ലേ സോ അവർക്ക് അയാൾക്ക് അയാളുടേതായ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും ഉണ്ട് അയാൾ ചെയ്യുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ സോ ആ കാര്യങ്ങൾ അയാൾ ചെയ്യും വേണം എന്ത് ചെയ്യണം അയാൾ അതോറിറ്റി ആയിട്ട് നിൽക്കും വേണം സോ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആവണം അതായത് ഈക്വൽ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടാവാൻ പറ്റണം പിന്നെ ഡിസിപ്ലിൻ ഒബേയിങ് ആൻഡ് വർക്കിംഗ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫ്രം ദ സുപ്പീരിയേഴ്സ് ഓക്കെ അത് സുപ്പീരിയേഴ്സ് തരുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രകാരം വർക്ക് ചെയ്യണം അല്ലാതെ ഒരാൾ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവോ ഇല്ല അല്ലേ സോ എന്താണോ നമ്മളുടെ ഹയർ അതോറിറ്റി വരണം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വർക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം പിന്നെയോ യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് ഈ വർക്ക് ഷുഡ് ബി അണ്ടർ കൺട്രോൾ ഓഫ് നോട്ട് മോർ ദാൻ വൺ സുപ്പീരിയർ ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു കോളേജിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാം അല്ലേ ഒരു കോളേജിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രിൻസിപ്പാൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പല പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ 
സബോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ജനറൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മാനേജർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മാനേജർക്ക് ചില പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അയാൾ അതനുസരിച്ച് നീങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അങ്ങനെ നീങ്ങി ഒരുപാട് ഭവിഷ്യത്ത് ഉണ്ട് അല്ലേ ചിലപ്പം ബാക്കിയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും അയാളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും സോ പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മൊത്തത്തിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം ഓക്കെ പിന്നെയോ റെമ്യൂണറേഷൻ റെമ്യൂണറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാലറീസും അതുപോലെ വേജസും എന്ത് ചെയ്യണം എംപ്ലോയർക്കും എംപ്ലോയിക്കും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ പിന്നെയോ സെൻട്രലൈസേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി എന്താണ് അതോറിറ്റി ഒരിക്കലും എന്താവരുത് ഡിസ്പേഴ്സ് ആയി പോകരുത് പല പല ആൾക്കാരിലേക്ക് ഇതായി പോകരുത് ഓക്കെ സെൻട്രൽ അതോറിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെയോ സ്കേലാർച്ച എന്താ ദിസ് ഇസ് എ അൺബ്രോക്കൺ ലൈൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി ഫ്രം ടോപ്പ് ലെവൽ ടു ബോട്ടം ലെവൽ എന്താണ് ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വരരുത് അതായത് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ കറക്റ്റ് ആൾക്കാരി കൂടെ തന്നെ വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടോപ്പിൽ നിന്ന് ബോട്ടത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെയോ ഓർഡർ റൈറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ഇൻ റൈറ്റ് പ്ലേസ് എന്താണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് മെഷീനറി ഒരു മെഷീനറി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മെഷീനറിക്ക് വേണ്ട ആ മെഷീനറി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ തന്നെ വേണം അവിടെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ ആ മെഷീനിക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ സോ റൈറ്റ് മെറ്റീരിയൽ റൈറ്റ് പ്ലേസിൽ റൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്ററും ഉണ്ടായിരിക്കണം അവിടെ ഓക്കെ ഇതാണ് ഓർഡർ ഈക്വാളിറ്റി ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക ഒരുപോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് അല്ലേ പിന്നെയോ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്താ നമുക്കറിയാം ചില ആൾക്കാരുണ്ട് കമ്പനി സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകും അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് കമ്പനി ആക്ച്വലി നഷ്ടമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലേ കാരണം നമ്മൾ പുതിയൊരാളെ ഈവൻ സ്കില്ലുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ ആ ആൾ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് അയാളൊക്കെ എല്ലാം പഠിച്ച് സെറ്റായി വരുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകും പിന്നെ അടുത്ത ആൾ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യണം സോ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് പ്രൊസീജർ അവർ ഇൻ്റർവ്യൂ സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ ആൾക്കാരെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് ഒക്കെ വരാൻ വെച്ചാൽ കമ്പനിക്ക് എക്സ്ട്രാ പൈസയാണ് അല്ലേ അതുപോലെ അത് എന്തിനും ബാധിക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരുപാട് ബാധിക്കും അല്ലേ സോ ലോങ് റൺ ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതായത് കൂടുതൽ കാലം ഒരു കമ്പനിയിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷനും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഓക്കെ പിന്നെന്താ ലാസ്റ്റ് വൺ എസ്പ്രീ ഡി കോപ്സ് എന്താ ഇതൊരു ഫ്രഞ്ച് വേർഡാണ് ഓക്കെ അതായത് യൂണിനി സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എനിവേസ് എല്ലായിടത്തും പറയുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ യൂണിറ്റി സ്ട്രെങ്ത് എന്നുള്ളത് സോ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ടീം സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ആ ഒരു കോർപ്പറേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക കോർപ്പറേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് സോ ഈ പതിനാലെണ്ണം അല്ല ഈ പതിനാല് പോയിൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർട്ടീൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന